മന്ത്രിസഭയിൽ പഴയ പടക്കുതിരകളിൽ പലരുമില്ല അവസാന നിമിഷം വരെ സസ്പെൻസ് രണ്ടാമൻ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആറ് വനിതകളും പഴയ പടക്കുതിരകളിൽ പലരും പുറത്ത് ഇരുപത് പുതുമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയേഴംഗ മന്ത്രിസഭയുമായി നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോഡി രണ്ടാം വട്ടവും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി മോദിക്ക് പുറമെ ഇരുപത്തിനാല് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള ഒൻപത് സഹമന്ത്രിമാരും ഇരുപത്തിനാല് സഹമന്ത്രിമാരുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മന്ത്രിമാരിൽ ആറുപേർ വനിതകളാണ് താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ നിന്നും താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന അമിത് ഷാ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലും മോദിക്ക് വലം കൈയാകും മോദിക്കും രാജ്നാഥ് സിംഗിനും പിന്നിൽ മൂന്നാമനായാണ് ഷാ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏറ്റുചൊല്ലിയത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സുഷമ സ്വരാജ് സുരേഷ് പ്രഭു മനേക ഗാന്ധി തുടങ്ങി പരിചയസമ്പന്നരുടെ അഭാവം നിഴലിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ചൈന യൂറോപ്പ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനായ മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എസ് ജയശങ്കർ അപ്രതീക്ഷിത സാന്നിധ്യമായി വി മുരളീധരനിലൂടെ കേരളത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പദം ലഭിച്ചു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന് ഇക്കുറി മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല മന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഫോൺ കോളിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പല എം പിമാരും ആർക്കും ഒരു സൂചനയും നൽകാതെ അവസാന നിമിഷം വരെ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായും എല്ലാ നീക്കങ്ങളും രഹസ്യമായതോടെ ടി വി ചാനലുകളും ഇരുട്ടിൽ തപ്പി സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് പോലും അമിത് ഷാ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉച്ച പിന്നിട്ടിട്ടും അൽഫോൺസ് കണ്ണദാനത്തിന് വിളിയെത്താതിരുന്നതോടെ അദ്ദേഹം താഴെപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി പകരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വി മുരളീധരന് വിളിയെത്തിയത് മൂന്നരയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിലെത്തിയ കുമ്മനം രാജശേഖരന് സത്യപ്രതിജ്ഞ കണ്ട് മടങ്ങാനായിരുന്നു വിധി രാജ്യസഭാ അംഗമെന്ന നിലയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും ചാനലുകളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു അമിത് ഷാ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുമോ അതോ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ തുടരുമോ എന്നതിനായിരുന്നു അഭ്യൂഹം കനത്തത് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ അമിത് ഷായെ മന്ത്രിസഭയിലെടുത്തു വന്ന ചാനലുകൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് വൈകിട്ടത്തോടെ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുത്തു ഇത്തരത്തിൽ ആരൊക്കെ തുടരുമെന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നും അറിയാത്ത അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ ഇന്നലെ രാവിലെ രാജ്ഘട്ടിലും വാജ്പേയിയുടെ സ്മൃതി മന്ദിരത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി സ്മൃതി മന്ദിരത്തിലെ ചടങ്ങിൽ എല്ലാ ബി ജെ പി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലേക്ക് നിർമ്മല സീതാരാമനൊപ്പം മോദി എത്തി ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ അമിത് ഷാ എത്തി ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ട ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അത് ഈ സമയം പുറത്ത് അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിയെത്തുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് നിയുക്ത മന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി വൈകിട്ട് നാലിന് കൂടിക്കാഴ്ചയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഫോണിൽ തിരക്കില്ലാതെ വിളിക്കായി കാത്തുനിന്ന പലരും നിരാശരായി തുടങ്ങി ഒടുവിൽ എല്ലാവരും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് നർക്ക് വീണവർക്ക് വിജയാവേശം കൂടിയെന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ സ്മൃതി ഇറാനിയും നിർമ്മല സീതാരാമനും ഉൾപ്പെടെ ആറ് വനിതാ മന്ത്രിമാർ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ നഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും വനിതാ എം പിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പതിനേഴാം ലോക്സഭ മുൻപിലാണ് എട്ട് വനിതകളാണ് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അട്ടിമറിച്ച സ്മൃതി ഇറാനിയാണ് വനിതാ മന്ത്രിമാരിലെ താരം സ്മൃതിയെ കൂടാതെ നിർമ്മല സീതാരാമനും ശിരോമണി അകാലിദളിന്റെ ഹർസിമ്രത് കൌർ ബാദലും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള മന്ത്രിമാരാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ പൂർണ്ണസമയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെന്ന പ്രത്യേകതയുമായാണ് നിർമ്മലയുടെ രണ്ടാം മുഴം ഇവർക്ക് പുറമെ ഫത്തേപൂർ എം പി സ്വാതി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർഗുജയിൽ നിന്നുള്ള രേണുക സിംഗ് സരുത ബംഗാളിലെ റായ്ഗഞ്ച് എം പി ദേബാശ്രീ ചൌധരി എന്നിവർ സഹമന്ത്രിമാരാണ് ഇതിൽ രേണുകയും ദേബാശ്രീയും മന്ത്രിസഭയിലെ പൊതുമുഖങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക